Hello students, good morning, good morning everybody, those who are joining in this moment school online class, everybody take my salam, assalamu alaikum once again. At the very beginning of my class, I would like to give my identity. You know me well, this is Shohidul Islam, assistant teacher Parulia High School and College. And I am working as an English teacher uh, since 2002. Today, I will discuss with you an important topic that means grammar vital point for class 6, right form of verb. Dear student, and in this moment, dear viewers, those who are in my online school, share this video so that for your kind share, somebody will help. So, I don't like to elaborate my time. I would like to start my class. Okay, uh, dear student, take your pen papers and mobile phone okay dear student now listen right form of verb what is right form of verb khyal korba je jara class 6 e poro tomader jonno etai prothom je right form right mane shothik form mane hocche niyom এটাকে রিরাইটিং ও আবার বলা হয় থাকে যেহেতু তোমরা ক্লাস 6 এ পড়ো তোমাদেরকে আমি 6 এর স্ট্যান্ডার্ডে বোঝাবার চেষ্টা করব একটু খেয়াল করবা বন্ধনীর ভিতরের ওয়ার্ডটির প্রয়োজন মতো সংশোধন করে নতুন শব্দ যোগ করে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করাকে রিরাইটিং বা রাইট ফ্রম আ ভার্ব বলে এর সঙ্গে তোমরা এর আগে পরিচিত ছিলে না যখন প্রাইমারিতে পড়তে তখন তোমরা কিন্তু এর সঙ্গে মোটেই পরিচিত ছিলে না হ্যাঁ তো একটু নতুন মনে হবে তোমাদের কাছে এটা গ্রামারের একটা ভাইটাল পার্ট বলা হয় হ্যাঁ তো এর কিছু নিয়ম আছে নিয়মগুলো খেয়াল রাখবা টেন্স বা মুটের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না হ্যাঁ খেয়াল করবা তোমরা যে টেন্স পড়েছো 12টি টেন্স तो बाकी रोज़ दे ये लोगों तुम्हारे कमांड करा होगे ऑर्डर करा होगे जो राइट फॉर्म ऑफ़ भार तो कौन से क्षेत्र ख्याल लग बट टेंस बा मूटर कोनो पौड़ी बोलते हैं तुमरा कोर बना हाँ जे टेंस है थक बे शे टेंस ही तुम्हारे कास्टिक करते होगे बंधों ने बाइरेर कोनो वर्ड के बात दिया जावे ना � এটা খেয়াল রাখবা যে প্রয়োজনে নতুন শব্দ যোগ করা যেতে পারে হ্যাঁ প্রয়োজনে আমি দেখাবো প্রয়োজন হলে নতুন শব্দ যোগ করা যেতে পারে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবা যা কিছু হবে সকল গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী হবে এই চারটি জিনিস মাথায় রাখবা তাহলে তোমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব করতে পারবে টেন্সের কোনো পরিবর্তন তোমরা করবে না বন্ধনের বাইরে কোনো ওয়ার্ড বাদ দিতে পারবে না প্রয়োজনে নতুন শব্দ তুমি যোগ করতে পারবে যা কিছু হবে তা গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী হবে দেখো আমি একটা ছোট নিয়ম শেখাচ্ছি এটি তোমরা হয়তো শুনে থাকবে এবং এটা একদম ভেরি কমন এবং এটি সব সময় তোমাদের সবার কাজে লাগে যে সাবজেক্ট অর্থাৎ কর্তা যদি থার্ড পারসন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এবং সেটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় সেই ক্ষেত্রে ভার্বের শেষে এজ বা ইএস খেয়াল করবা ভার্বে শেষে কি যুক্ত করতে হবে হ্যাঁ আমি বলছি আবার দেখো ভার্বে শেষে এজ বা আমি গোল দাগ দেখা দেখো এই দেখো ভার্বে শেষে কি যুক্ত করতে হবে এজ বা ইএ যুক্ত করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ দোজ হু আর নাও ইন মাই অনলাইন প্লিজ লিসেন এন্ড ফলো এন্ড টুডে আই অ্যাম ডুইং দিস ক্লাস স্পেশালি ফর ক্লাস 6 নট আদার্স আমি শুধুমাত্র সিক্সের বাচ্চাদের যেহেতু এরা নতুন প্রাইমারি থেকে হাই স্কুলে এসেছে 
এসেই এক মাস পরেই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে এরা পড়ে গেছে তো এদের জন্যই বিষয়টা একদম নতুন তাই আমি একটু সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো খেয়াল রাখবা যে কর্তা যদি থার্ড পারসন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার হয় থার্ড পারসন বুঝতে পারছো হ্যাঁ ফার্স্ট পারসন কি আমি আমরা তুমি তোমরা হুম সেকেন্ড পারসন তুমি তোমরা ফার্স্ট পারসন আমি আমরা আই my mind me we our as এগুলো হলো ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন হলো ইউ ইওর বাংলা কথা আমি আমরা তুমি তোমরা ছাড়া পৃথিবীর সবগুলো হলো থার্ড পারসন তো যে থার্ড পারসনের মধ্যে আবার এটা সিঙ্গুলার আছে এটা প্লুরাল আছে যেমন হি সিঙ্গুলার দে হলো প্লুরাল তাই নয় কি তো যদি সিঙ্গুলার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ভার্বের শেষে এস বা ইয়ে যুক্ত করব যদি কিনা সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় প্রিয় শিক্ষার্থী প্রেম দেখো হি ড্যাশ নয় বন্ধনের ভিতরে আছে গো টু স্কুল ডেইলি এই আমরা জানি যে একটা বাক্য চিনিবার উপায় যদি কোনো বাক্যের মধ্যে ডেইলি রেগুলারলি থাকে কি থাকে বন্ধুরা ডেইলি রেগুলারলি অফ এন হুম সেই ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট বা কোটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে আরো অনেক আছে আস্তে আস্তে শেখাচ্ছি তাহলে দেখো হি হিটা কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার নিঃসন্দেহে আমাদের বলা আছে ভার্বে শেষে কি করতে হবে এস বা ইয়ের যুক্ত করতে হবে এই যেটা আল্লাহ আমার এটা বন্দরের ভিতরে বার হ্যাঁ তাহলে এটা আমি কি করব এখন দেখো তো কি করা যেতে পারে হ্যাঁ হি গোস গোটা কি হলো এস বা ইয়েস যুক্ত করতে হয় এস বা ইয়েস কখন হয় এরা তোমরা সিঙ্গুলার থেকে করার সময় শিখেছিল তাই নয় কি ওকে তাহলে ক্লিয়ার যদি কোনো বাক্যের মধ্যে ডেইলি রেগুলারলি অফ এন থাকে সাধারণত সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সাধারণত নয় এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে আমি জোর করে বলছি তাহলে কর্তা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নম্বর হলে কি হবে ভার্বে শেষে এস বা ইয়েস যুক্ত করতে হবে এবার দেখো রুল নাম্বার টু তোমাদের দেখাচ্ছি সাধারণত সাবজেক্টের পর যদি টু বি ভার টু বি ভার মানে কি হেল্পিং ভার অক্সিলিয়ারি ভার অর্থাৎ এম ইস আর ওয়াজ ওয়ার শ্যাল বি উইল বি থাকে তবে এগুলো কন্টিনিউস গঠন করতে হয় সেক্ষেত্রে মূল ভার্বের শেষে কি করতে হবে আই এন জি যুক্ত করতে হবে দেখো বন্ধুরা কি বলা আছে সাধারণত সাবজেক্টের পরে বিভার দেখছো রহিম এখানে হলো আমার সাবজেক্ট আর সাবজেক্টের পরে আমার একটা কি আছে অক্সিলিয়ারি ভার বা বিভার একটা এখানে আছে তো যদি সাধারণত সাবজেক্টের পরে বিভার থাকে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে বাক্যটাকে কন্টিনিউস টেন্সে গঠন করতে হবে তাহলে ইস আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস রিড এর সঙ্গে কি যুক্ত করব দেখো রিড এর সঙ্গে আই এন জি যুক্ত করতে হবে সূত্র অনুযায়ী দেখি কি হচ্ছে তাহলে टेंस गठन করতে হয় আর কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট প্লাস বিভার প্লাস মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে প্লাস এক্সটেনশন হ্যাঁ ওকে আর একটি নিয়ম শেখাই রুল 3 প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ স্টেটমেন্ট যদি হয় অর্থাৎ নাবধক যদি হয় এবং সেই ক্ষেত্রে আবার যে কর্তা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে সেই ক্ষেত্রে ভার্বের শেষে এস বা ই এর যুক্ত হবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ একটু আগে আমি বললাম যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে যদি কর্তা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেই ক্ষেত্রে ভার্বের শেষে এস বা ইয়েস যুক্ত করতে হয় তাহলে পাশাপাশি এটি খেয়াল রাখবা যে ওই যা কিছু হবে গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী হবে তাহলে গ্রামার কি বলছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর কর্তা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এবং বাক্যটি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ভার্বে শেষে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে না বন্ধুরা তোমরা যেহেতু ক্লাস সিক্সে পড়ো তোমাদের জন্য বিষয়টি জটিল হওয়ার কথা এখন আর জটিল হওয়ার কথা নয় তাহলে অ্যাফারমেটিভের ক্ষেত্রে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে আর কি বললাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে কিন্তু এস বা ইয়েস যুক্ত হবে না হ্যাঁ 
দেখো হি ডাস নট আমরা একটু আগে শিখলাম হির পরে গোস হ্যাঁ কিন্তু এই ডাস নট এর পরে কি করব ভার্বের শেষে এস বা এস যুক্ত করা যাবে না তাহলে ডাস নট গো হবে ক্লিয়ার ভেরি গুড রহিম ডাস নট হ্যাঁ রহিম ডাস নট দেখো টু রিট রিডস হওয়ার কথা রিডস হবে না তাহলে কি হবে খেয়াল করবা হ্যাঁ হি গোস not goes he does not go dekho does not dilam to does not er pore ki hobe does not er pore verb er sheshe yes by yes jukto hocche na ha tale rohim does not reads hobe na ki hobe rohim does not ha read hobe does not read hobe tale he does not makes ta ki hobe he does not make hobe clear ओके बंधुराक्टी नियम तुम्हारे शेख सबेक्टर पर हैव हज थे कि थे सबजेक्टर पर जो हैव हज थे वाक्य मध्य ख्याल रखबा एक कठिन दिखे जाटी अवश्य हेल्पफुल है जरा बड़ क्लस दिख तर हाँ जो वाक्य मध्य जस्ट जस्ट नाउ recently already ever yet lately এগুলো অ্যাডভার্ব just just now recently already hardly ever yet lately ইত্যাদি যদি অ্যাডভার্ব থাকে সেই ক্ষেত্রে বাক্যটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে গঠন করতে হবে কোন টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে গঠন করতে হবে বন্ধুরা খেয়াল রাখবা সাবজেক্টের পর যদি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকে জানি সেটা সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কিন্তু আরো চিনিবার উপায় ওই বাক্যের মধ্যে যদি জাস্ট জাস্ট নাও রিসেন্টলি অলরেডি থাকে হ্যাঁ দেখো একটি জাম্পল দিচ্ছি আমি হি অলরেডি দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড নাই কি আছে অলরেডি আছে তাই না তাহলে অলরেডি থাকলে কি করবা বাক্যটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে গঠন করতে হয় আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন তোমরা জানো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাস প্লাস ভি থ্রি তাই না তাহলে কি হবে হি অলরেডি তাহলে আমরা কি করব এখন দেখো আমরা আর একটা বাক্য দেখো আই জাস্ট রিসিভ ইউর লেটার আই জাস্ট রিসিভ ইউর লেটার তাহলে যেহেতু এখানে জাস্ট আছে তাহলে বাক্যটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে গঠন করতে হচ্ছে দেখো তাহলে উত্তর আমি করে দিচ্ছি হি হ্যাজ অলরেডি হ্যাজ কোথেকে আসলো এটা হ্যাজ হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা গঠনের একটা নিয়ম স্ট্রাকচার একটা নিয়ম অ্যাডভার্বটাকে বাদ দেওয়া যাবে তাহলে হি হ্যাজ অলরেডি ফিনিশ এর ভি থ্রি ফিনিশড ফিনিশড দা ওয়ার্ক তাহলে এখানে কি হবে আই হ্যাঁ এখানে তো হি হ্যাজ ছিল হ্যাঁ এখানে কি হবে এখানে হবে আই I have কি হবে এখানে I have just received your letter বন্ধুরা ক্লিয়ার কি হবে I have just received you আমি আবারও ক্লিয়ার করছি যে হি হ্যাজ এখানে হির পরে আমরা হ্যাজ দিয়েছি কারণ হির পরে হ্যাজ বসে আর আইর পরে কিন্তু হ্যাজ বসে না তোমরা জানো প্রাইমারিতে শিখেছ হ্যাঁ তাহলে আই হ্যাভ রিসেন্টলির কারণে হ্যাঁ কি হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ক্লিয়ার বাড়িতে আরো বসে প্র্যাকটিস করবো আর একটি নিয়ম তোমাদের শেখাবো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর নেগেটিভ ভার্বের আগে ডিড নট বসে আমরা একটা নিয়ম শিখেছি একটু আগে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর নেগেটিভ হলে ডাস নট এর পরে ভার্বের শেষে এস বা ইয়ের যুক্ত হয় না অনুরূপ ক্ষেত্রে আবার দেখো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর নেগেটিভ ভার্বের আগে ডিড নট বসে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু ভার্বের বেস ফর্ম হয় আর এস বাই এস এর তো প্রশ্নই ওঠে না তাই না লেখো একটু লক্ষ্য রাখো আই ডিড নট অ্যাট হবে না আই ডিড নট তাহলে অ্যাট এর ভি ওয়ান কি হবে অ্যাট এর ভি ওয়ান হ্যাঁ জানো না ইট অ্যাট ইট এন তাহলে এখানে বলছে প্রেজেন্ট ফর্ম লিখতে বলছে তাহলে আই ডিড নট কি দিবা থিঙ্ক করো ইয়েস আই ডিড নট ইট কি হবে I did not eat. Okay, I'll actually practice Kuri. He did not went to school. He did not for a V1 Boshe. 
তাহলে ওয়েন কি হবে ইয়েস কি হবে ওয়েন্টের ভি বেস ফর্ম কি গো গো ওয়েন্ট গান তাহলে হি ডিড নট কি হবে গো আবার দেখো হি ডিড নট টুক ম্যাঙ্গো তাহলে টুক এর প্রেজেন্টেন্স কি হবে হি ডিড নট টেক হি ডিড নট কি হবে টেক হ্যাঁ ওকে বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে যারা তোমরা এতক্ষণ শিখলে আমার বিশ্বাস একটু হলো উপকৃত হয়েছ শিক্ষার্থী বৃন্দ নাও আই থিঙ্ক আই হ্যাভ প্র্যাকটিস উইথ ইউ ফাইভ রুলস অ্যাবাউট রাইট ফর্ম অফ ভার্ব আমি পাঁচটি রাইট ফর্ম অফ ভার্বের নিয়ম শিখিয়ে দিলাম যারা ক্লাস সিক্সে পড়ো আমাদের রংপুর অনলাইনের একটি মাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যে শিক্ষার্থীরা যেন ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে গেস করতে পারে এবং বুঝতে পারে সে কারণে বাংলা ইংলিশ দুটো মিলে সহজ থেকে আরো সহজতর করে আমি তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি যারা ব্রাইট স্টুডেন্ট যারা বড় বড় স্কুলে পড়ো যারা স্কলারশিপ পেয়েছ ফাইভে আমি জানি তোমরা খুবই ভালো সবাই ভালো হম তারপরেও যারা একদম গ্রামের রুরাল এরিয়া যারা দুর্বল স্টুডেন্ট তাদের জন্য আমি বিষয়টি একটু সহজ করে করার চেষ্টা করেছি যারা পারো ধন্যবাদ ভালো যারা পারো না প্র্যাকটিস করবে কারণ রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এটা হলো গ্রামারের একটি ভাইটাল পার্ট এটাকে ছাড়া তুমি কথা বলতে পারবে না লিখতে পারবে না ইংরেজিতে তোমাকে বলতে গেলে লিখতে গেলে পড়তে গেলে অর্থাৎ ফোর স্কিলে এর মধ্যে ইউজ করতে হয় তো কাজেই তুমি সেভেনে গিয়েও পাবে এইটে গিয়েও পাবে নাইন টেন এমন কি এমন কি তুমি চাকরি জীবনেও মাস্টার্স যখন করবা বা যখন তুমি রিয়াল লাইফে যাবা তখনও তুমি রাইট ফ্রম ভার্ট দরকার আছে এটা বাস্তব জীবনে ওটা সৃজনশীলের মতো তোমাকে সব সময় তোমার জীবনে এটা লাগবেই তো ঠিক আছে বন্ধুরা আমি আর সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না এই মুহূর্তে যারা আমার লাইফে আছো তাদেরকে আবার ধন্যবাদ এই পাঁচটি রুল মুখস্থ করবে উপলব্ধি করবে ইএফটি বই থেকে প্র্যাকটিস করবে এটাই তোমাদের বাড়ির কাছ থাকলো পরবর্তী ক্লাসে আমি আবার পরবর্তী নিয়মগুলো সিরিজ ওয়াইজ আগামীকাল তোমাদেরকে শেখাবো ইনশাল্লাহ ততক্ষণ বন্ধু ভালো থাকো হ্যাঁ সালামু আলাইকুম